Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está cansado de ver recomendações na internet em relação aos tamanhos de capas para grupo e também para páginas do Facebook. Então nesse vídeo eu vou te revelar um segredo que a maioria das pessoas acabam não disponibilizando para que você possa estar concentrando cada um dos elementos para que eles possam ser bem visualizados tanto no desktop, tanto na versão mobile, quanto também na versão tablet. Então fica comigo nesse vídeo até o final, para que você possa compreender cada um dos detalhes. Então vamos lá para a tela do meu computador, para que a gente possa dar início aí à nossa aula. Então pessoal, eu já estou aqui com a tela do meu computador aberta e agora eu vou estar ensinando cada um dos passos para que você possa né, estar criando uma capa para o Facebook para que ela possa ter essa mesma qualidade. Esse grupo aqui, Design Gráfico e Social Media, é um grupo que eu criei. Se você quiser adentrar o grupo, o link está na descrição. Lá você vai encontrar diversas propostas de emprego e também né, vai poder estar se comunicando com diversos outros designers do Brasil. Então vejamos bem. Vocês percebem que cada um dos elementos aqui dentro dessa capa estão bem alinhados e eles estão mantendo a proporção correta em relação ao tamanho da previsualização que o Facebook disponibiliza nos grupos? Para que você possa né, fazer com que isso fique dessa forma, você precisa utilizar algumas regrinhas, né, alguns cálculos, para que isso aqui se enquadre perfeitamente. Se vocês forem ver aqui ó, na minha página do Facebook, eu também adicionei a mesma capa com o mesmo design. E a proporção que tem aqui na capa do Facebook é a mesma proporção que eu adicionei na capa do grupo. Se você vir aqui no Google né, e dar uma pesquisada sobre tamanhos, você vai ver, por exemplo, aqui que o próprio site da Adobe te diz que o tamanho recomendado é 851 por 315 pixels. Realmente, se você fizer né, um layout com essas proporções, a capa vai ficar bacana. Porém, o que ocorre é que na hora que você vai subir a capa para a página do Facebook ou então para o grupo ou mesmo para o seu perfil, alguns elementos vão estar desincronizados em relação ao que você criou dentro do Photoshop. Então, o mais correto é que você utilize as proporções que eu vou estar te passando, não importa se é capa para grupo, para a página ou capa para o seu perfil pessoal. Se você for vir aqui embaixo também, ó, a gente vai vir aqui nas opções de imagem, vocês vão ver aqui várias dimensões diferentes. Ó. Nessa aqui, por exemplo, diz que capa de perfil tem que ter 851 por 310. Aqui já diz que a página tem que ter 820 por 312. Aqui diz né, que a capa do grupo é 820 por 428. E capas de evento né, tem que ter 500 por 262. Essa parte aqui eu não vou me ater, mas vou me ater somente as três primeiras opções. Então eu vou entrar aqui dentro do Photoshop e aqui eu já tenho um arquivo onde eu deixei pré-marcado aqui ó, diversas informações sobre os tamanhos. Então vejamos bem, o tamanho total do meu layout é de 1920 por 1080. De repente você pode até se questionar, ah, Gil, se esse tamanho não é muito grande, realmente é. Porém existe uma regrinha na hora de subir o conteúdo lá dentro do grupo e também na página do Facebook que é uma regra que se baseia no seguinte, toda vez que você joga uma imagem no Facebook, essa imagem tende a se esticar, ou seja, o próprio Facebook acaba fazendo uma renderização, fazendo com que, dependendo das dimensões que você criou, várias informações sejam perdidas, incluindo informações de pixels e também informações de cores. Então, tome muito cuidado quando você for criar qualquer tipo de projeto para o Facebook. Então vejamos bem, dentro desse layout aqui, ó, eu tenho um grid e esse grid aqui vocês vão ver diversas linhas. As linhas mais importantes aqui vai ser essa e essa daqui e essas quatro linhas aqui na horizontal. Dessa linha até essa bem aqui, a gente vai estar previsualizando tudo que vai aparecer no desktop. Dessa linha aqui até essa a gente vai estar previsualizando tudo o que vai aparecer na versão tablet. E desse ponto até esse, a gente vai ter 1080 por 1080 pixels. E aqui a gente vai ver toda a informação que vai aparecer na versão mobile. Então vejamos bem. Aqui ó, 1080 por 1080. E aqui as coisas vão ser feitas da seguinte forma. Eu recomendo que todas as informações mais importantes do seu design estejam dentro dessas dimensões aqui. 
Por que eu recomendo que você faça dessa forma? No grupo, quando você posta uma capa, automaticamente quando você pesquisa né, o nome do grupo, vocês vão ver que o grupo é representado por um ícone, como se fosse na foto do perfil da página, então na foto do seu perfil pessoal. Quando o Facebook né, vai estar entregando essas informações do grupo, ele vai fazer com que tudo que está aqui no centro vire um ícone. Então toda a informação aqui central, se você quiser, por exemplo, colocar a logo de uma empresa, é, a logo de um determinado evento, coloque aqui no centro e quando a pessoa pesquisar pelo grupo, o ícone que ela vai ver vai ser referente a essa logo. As informações mais importantes também. Então vejamos bem, se eu colocar todas as informações importantes aqui, ó, vocês vão perceber como eu mostro aqui no meu grupo, vai dar para você estar lendo 100%, ou seja, de forma nítida. Então não precisa você exagerar colocando várias informações aqui dentro, a não ser que você queira. E por que eu não indico exagerar nessas informações? Vejamos bem. Se a gente tem aqui uma regrinha de dimensões que me diz que aqui eu vou ver tudo que está no desktop, aqui eu vejo tudo que está no tablet e aqui eu vejo todas as informações do mobile, eu tenho que entender o seguinte, a maioria das pessoas que utilizam as redes sociais hoje estão utilizando por meio de um celular. Se as pessoas estão utilizando por meio de um celular, isso indica que as informações que estão aqui na lateral, elas não serão vistas na versão mobile. Então o indicado é que eu coloque tudo dentro dessa opção aqui. Então vejamos bem, para a gente criar esse grid aqui é muito simples, é muito básico. A gente vai primeiramente ver aqui em File, vai vir na opção de criar novo documento, vem aqui nas opções de Web e na opção de Web você vai fazer o seguinte, cria aqui um documento de 1920 por 1080, a resolução você coloca em 300, o mais recomendado seria 32, mas eu coloco 300 porque quando você vai subir a imagem para o Facebook, qualquer perda de pixel, o Facebook vai encontrar mais resolução para estar compensando essas perdas, então coloque sempre em 300. Após fazer isso, vou apenas dar um create, pronto, já criamos nosso layout. Para que a gente visualize as coisas aqui de forma mais adequada, eu vou vir aqui, ó, criar um solo de colo, e esse solo de colo eu vou deixar ele na cor preta. Vou dar um OK e agora a gente vai começar a fazer aqui o nosso grid. Para fazer o grid, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Eu vou vir bem aqui na opção de formas. Com a opção de formas ativada, eu vou vir aqui em fio, vou deixar o preenchimento num tom de cinza. Desativo aqui o stroke, porque eu não preciso dele. E eu vou apenas apertar aqui dentro do layout. Quando eu apertar no layout, vai abrir aqui essa janela. E nessa janela a gente vai fazer o seguinte, ó. Na largura, eu vou colocar 1920, a largura total do nosso shape, e aqui a gente vai colocar 780. Fez isso, dá um OK, pronto, já criamos aqui um retângulo. Após criar esse retângulo, você vai ativar aqui a Move Tool, vai vir aqui nas opções de centralização, você vai dar um toque aqui e depois aqui e pronto, está 100% centralizado. Agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J nesse retângulo, dar um Ctrl J e só uma observação. Você vai apertar Ctrl R no teclado e vai estar ativando a sua régua. Na sua régua, você vai clicar com o botão direito e vai estar visualizando se realmente a sua régua está em pixel. Se de repente tiver em milímetros ou qualquer uma dessas, coloca em pixels. Isso aqui você tem que pré-definir na hora de criar o seu layout. Eu só estou mostrando porque é importante que esteja em pixels. Após você duplicar nesse retângulo aqui dando um Ctrl J, você vai vir em um window, vai vir aqui na opção de propriedades e em propriedades você vai encontrar as opções para estar controlando essas dimensões. Nesse aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou desativar aqui essa opção e aqui eu vou colocar 709. Após colocar 709, eu vou vir bem aqui, ó, deixar ele na cor branca. E vou estar diminuindo a opacidade. Após diminuir a opacidade, ativo a Move Tool e centralizo aqui dessa forma. E agora a gente já tem né, a primeira base para criar o nosso grid. Agora eu vou vir aqui, ó, desativo esse. Vou segurar aqui esse retângulo. E a gente vai pegar aqui em cima da régua, vai apertar e arrastar. E você vai trazendo uma linha. Essa linha você vai colocar certinho aqui, ó. Quando você chegar próximo, ele vai dar um loop como se tivesse um ímã, né? Como se tivesse um ímã, né? Fazendo prender bem aqui no nosso retângulo. A mesma coisa embaixo, puxo uma nova linha. 
Agora a gente vai ativar aqui ó, esse outro retângulo, seleciona ele e puxa uma linha aqui também. Ó. Novamente aqui ó, a gente puxa uma linha. E agora para finalizar o nosso grid, você vai vir nas opções de formas, clica com o botão direito e ativa a Elipse Tool. Eu vou criar aqui uma nova layer, vou dar um toque aqui dentro. Eu vou colocar aqui a proporção de 1080 por 1080 pixels. Fazendo isso, eu dou um OK. Agora eu vou vir aqui na Move Tool, seleciono. Eu vou deixar ativado aqui ó, somente o Stroke. Desativa aqui o preenchimento. E essa parte aqui ó, é toda a área que vai ser como se fosse um ícone na busca de pesquisa né, de grupos do Facebook. Agora eu pego uma linha e jogo aqui no canto. Depois outra linha aqui. E agora a gente vem aqui, ó, dá um Ctrl G, fecha isso daqui e pronto. A gente já tem o nosso grid. Tudo que está aqui centralizado é para a versão mobile. Tudo que está dessa linha para essa é versão desktop. E dessa para essa vai ser o que está disponível na versão de tablet. Aqui no nosso layout, ó, vocês vão perceber o seguinte. Vou fechar aqui, ó. E eu tenho aqui aquele design que eu fiz e coloquei na minha página do Facebook e também na página do grupo. Vocês vão perceber que todas as informações importantes ó, eu coloquei aqui e aqui eu quero apenas observar. Não deixe que essas opções aqui ó, encoste na linha, porque se encostar na linha, você vai encontrar também perda de informação dentro da versão mobile, porque toda essa área aqui ó, representa né, o que vai ser disponibilizado na versão mobile. Inclusive, ó, dessa linha para cá não vai aparecer na mobile, o que vai aparecer é só dessa linha para essa bem aqui. Então, essa é a regra para você criar capas para grupos, página do Facebook e também para o perfil, sempre respeitando cada uma dessas dimensões para que ao publicar essa capa, você consiga manter essa mesma qualidade aqui, ó. não importa se é no grupo, se é na página ou então se é no seu perfil pessoal, as dimensões vão dar 100% correta. Então, se você tiver gostado desse tutorial, foi apenas um tutorial teórico, não é um tutorial onde eu ensino a criar um design, mas apenas como você pode estar criando um grid para centralizar cada um dos elementos. E eu espero que vocês tenham compreendido cada um dos detalhes. Se você quiser aprender a criar capas perfeitas para Facebook com designs extremamente atrativos, entre na Escola do Designer, a Escola do Design está com mais de 50% de desconto e lá você tem aula comigo toda semana com conteúdos extremamente profissionais. Então espero vocês no próximo tutorial aqui do canal. Fui.